എന്താടാ നിർത്തി കളഞ്ഞ തല്ലി തകർക്കുന്നല്ലേ കുളക്കടാ ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടോ ഉണ്ണി താനെ തന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് കാച്ചുള്ളണ്ടല്ലേ എടോ ഇത്രയും പോലീസുകാരെ നിർത്തി താൻ ചൈൻ ചെയ്യണത് എടോ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ കല്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ മൂന്ന് മാസം ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം മേനോ സാറിനെ പറ്റിച്ച് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പൊളി ചടിക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൊച്ചുതോമാക്കൊണ്ടായ കുഞ്ഞുമോൻ അല്ല നോട്ടോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ പിടി സാറേ ഞാനടാ അയലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ രണ്ട് പാവപ്പെട്ട തട്ടിയടക്കാരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇക്കണ്ട പോലീസൊക്കെ വന്നേക്കണത് എന്നാ വിലങ്ങ് വൈ ഇനിയിപ്പോ അതും കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല വേ ഇവിടെയാണ് അപ്പ കൈ നീട്ടിക്കൂടും ഇത് നമുക്ക് ദൈവമൊട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മ എറണാകുളത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവരാണെങ്കിലും എറണാകുളത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എറണാകുളത്തെ സബ് ജയിൽ കാണാൻ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് ആണിത് ഈ ചാൻസ് മിസ് ആയ ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടുകയല്ല ഒരാഴ്ച നമുക്ക് സബ് ജയിൽ നടന്ന് കാണാം നമുക്ക് പോവാം ഊരിലെ പഞ്ഞോ താങ്ക് യു ഇതാ എനിക്ക് ഒക്കാത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഈ വക്കീലിൻ്റെ കുഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴത്തെ എടുത്തുകേട്ടത്തിൽ ഇവനവൻ്റെ ഗുണ്ടകളോ ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിലേ ആ കേസ് അന്വേഷണം നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് നിന്നേനെ എത്ര സമർത്ഥമായ തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചാൽ പോലും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി തന്നെ അല്ല ഇനി അവളെങ്ങാനും നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോടാ പിന്നെ അറിയാതിരിക്കും ഒരു ഡേയും നൈറ്റും അവളെ ഫോളോ ചെയ്തല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും അവിടെ കൺമുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടാതെ നോക്ക് ഈ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ പോലെ ആയാലും മുക്തി എനിക്കിത് നേരത്തെ തോന്നി സാറ് പട്ടി തേങ്ങ അളിയ അയ്യാടെ മേക്കിട്ട് കയറാതെ ബ്രെയിൻ എളുപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലേ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത് സാറിന് ബ്രെയിൻ കുറവാണ് രണ്ടാമത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം വക്കീൽ സാർ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കൊനഷ്ട പറ സാറിന് മനസ്സിലാവും പുറം ലോകം അറിയാതെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് ഉടനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് മക്കളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ പേരിലോ ആകാം എന്നാ പിന്നെ അത് എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആക്കി ഞാൻ എന്റെ മക്കളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ വിശ്വാസം ഇല്ല അവന് ഗവൺമെന്റ് വാലുവേഷൻ ഹോട്ടലിൽ പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ പേരും വില വരും അതിന്റെ പതിമൂന്ന് പേഴ്സെന്റേജ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചാർജ് അത് തന്നെ രണ്ടര കോടിയിൽ മേലെ വരും രണ്ടര കോടി രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസോ അതെവിടുന്നുണ്ടാക്കും അത് ഓർത്ത് അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതായാലും നമ്മുടെ ബാർ ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ട സമയമായി തൽക്കാലം നമ്മൾ ബാർ ലീസിന് കൊടുക്കുന്നു നല്ലൊരു തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങുന്നു ആ കാശ് കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നു അളിയോ എവൻ കാഞ്ഞ വിത്തനാണല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഈ കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ പിടിച്ചേക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ് അച്ഛാ ലക്ഷ്മി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുതരമായിട്ട്ാധിക്കുകയും <laughs> 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 ഈ കേസും ബാധ്യതകളും എല്ലാം ഹോട്ടലിന്റെ പേർക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള പേടി വാങ്ങുന്നവർക്കും കാണുന്നു മോളോർത്തോ മോളെക്കാൾ പ്രാർത്ഥനയാ മേനോൻ സാറിന് വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നത് മോള് പോയിക്കോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടലിൽ വിൽക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആരായിരുന്നോ പോലീസ് ജീപ്പ് കണ്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഞാനും എന്നാ ഞാനും അല്ലേലോ പോലീസ്കാരന്മാരെ കണ്ട കള്ളന്മാർക്ക് പേടിയാ താൻ ഇതെന്താണോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി 
டீ ப்ரமோஷன் வித் பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் நான் வந்து இப்போ ஒரு சாதா எஸ்ஐ தான் ஆ எந்த ஆயாலும் தான் இங்கோட்டு வந்து வளரே நன்னாய் ஞங்கக்கு என்னங்க காரியத்துல குணம் உண்டாவுல கண்டிப்பா சார் நம்ம பார்னி வந்து கோட்டேஷன்ட பெகலவா இது முழுவ கோட்டேஷனா ஏதோ ஒரு ராமசாமி 10 லட்சம் ரூபாய் கூடுதல் கோட்டியது ஆறாயிரம் நமக்கு இந்த நமக்கு காசு கூடுதல் கிடறோம் அது கரெக்ட் ஏதாயிரம் தானா சாமியோடு வரேன் பிரா வணக்கம் என்ன பேர் ராமசாமி மை நேம் இஸ் ராமசாமி நான் கேடிகே குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இன் தி ஜெனரல் மேனேஜர் ആണ് என்ன எம்டி மிஸ்டர் கேடிகே கே இந்தியில எல்லா സംസ്ഥാനத்தும் பார்கள் உண்டு പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര മാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാമോ അതെന്താ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മദ്യപിക്കൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറേ ഇല്ല അതെന്താ സ്വന്തം ബാറില്ലല്ലോ അതെന്താ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രം വീശുന്നു എന്ന് നിർബന്ധം കോട്ടിട്ട മണ്ടൻ സ്വന്തം ബാർ ആവുമ്പോൾ പണം എണ്ണി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഹോ എന്തൊരു ബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലാളി അപ്പോഴേ കണ്ട് പടി അല്ല ഞാൻ പണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല മണി ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ബാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടണം ഇതാ പറഞ്ഞ പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ നാളെ തന്നെ അഗ്രിമെന്റ് വെക്കാം അത് പറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ വേണം ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ് ബുധന്റെ ഏതു പിടിയിലാണ് സൂക്രൻ അതിന് അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അഗ്രിമെന്റിൽ ചേർക്കാത്ത മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് അത് ഞാൻ വിവരിക്കാമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒന്ന് എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറി രണ്ട് എന്റെ മുതലാളിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഹോട്ടലിൽ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം മൂന്ന് മുതലാളിയുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നാല് മുതലാളിയുടെ വാഹനം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അഞ്ച് മുതലാളിയുടെ വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അത്ര വലിയ കാര്യം എങ്കിൽ ഈ പണം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്തോളൂ എന്റെ എം ഡി സൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ട്രൂ കോപ്പി ഉടനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളാം പിന്നൊരു കാര്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക എഗ്രിമെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസമാണ് കേട്ടിക്കേക്ക് വലുത് ബട്ട് വൺ തിങ് പണമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ബി കെയർഫുൾ അതെ പണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമി വേലാതി പണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിങ്ങ ഒന്ന് കാശുമായി അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കുക തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആ സ്വാമി എന്നാ കാതറാ കാതറാ കാതറേ ഉണ്ണിത്താൻ മുഴുവൻ കാശുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടത് ചെയ്തു ഇതിപ്പ കറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പട്ടാപ്പകർ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ഒരാളെ ക്ലോറോഫോ മണപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തുക പണം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം വിജനമായ റോട്ടിൽ ആളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുക ഇതെന്താ സാർ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണോ യോ എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ സകല മാണ പിച്ചക്കാരങ്ങളിൽ കുറച്ചും പണിയാച്ച് നീങ്ങ സ്വന്തം മാതിരി ഡ്രൈവിംഗ് തിരിഞ്ഞ പിച്ചക്കാരങ്ങ് യാരുമേ ഇല്ല പോണ ക്യാഷ് ബ്ലാക്ക് മണി ആണതിനാല് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യവും മുടിയാതെ ഇതൊരു സാധാരണ കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള പണവും ഈ സ്വർണവും മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റിയാണ് ഇത് അങ്ങനെയല്ലോ ആ പക്ഷെ കള്ളം ഞാനായിരുന്നു കണ്ടല്ല സാറിന്റെ അടിവസ്ത്രം വരെ അടിച്ചു മാറ്റിയേനെ ഇതാ വലിയ തുക മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ കവർച്ചയാണ് സംശയമില്ല സാർ അതിന് ഈ ഡീലിംഗ് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഒരു രാമസ്വാമി കണ്ടിപ്പ അന്ത പണം പോണതുക്ക് കാരണം അന്ത രാമസ്വാമി ഇപ്പൊ 
നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് വിഘ്നം വരുത്തണ ഈ വിഘ്നത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തേ ഇദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുതലാളി എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ നോവ് എന്താ ഈ കാണണേ എന്റെ തമിഴ് പയ്യനല്ലേ നിക്കണേ നാം കോഴിക്കോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു മറിമായം എന്റെ വേകുല മാതാവ് ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഭാവി ചെല്ലു നിർത്തി ഈ പാതോളം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ കുട്ടിന് സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിന് സംഭവിക്കാൻ പോണതൊക്കെ കുട്ടിന് ഇനി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതൊക്കെ വെരി വെരി കുട്ടിന് സാറിനല്ലെങ്കിലും പണ്ടേ താളമില്ല എന്ത് കേസിന്റെ പേരിലാണ് സാർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പിലോട്ട് കാറ്റാൻ പറയണത് നമ്മൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചൊരു കേസുണ്ടായി ആ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസല്ല എന്നുള്ള കേസ് സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ല പിന്നെ ഏത് കേസാണ് ശ്രീധരായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസുമില്ലാത്തൊരു കേസായിട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയ ശ്രീധരൻ രണ്ടാം പാർട്ടി കുഞ്ഞുമോനും തമ്മിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മദ്യശാല ഉടമ്പടി കരാർ വായിക്കണ്ട ആനയുടെ കാര്യം മാത്രം ഈ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ മുതലാളിയാണ് എന്റെ കാറും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി കോഴിക്കോട് പറയുന്നു പോണം ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടനെ വരും ഡെഫിനറ്റ്ലി 